அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ சயின்ஸ் கிளாஸ் டென்ல சாப்டர் நைன் ஹெரிடிட்டி அண்ட் எவல்யூஷன் பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்க்கலாம் லெசன் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ஹெரிடிட்டினா என்ன எவல்யூஷன்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் ஹெரிடிட்டி அப்படின்னா பரம்பரை எவல்யூஷன்னா பரிணாமம் அதாவது குரங்குல இருந்து மனுஷன் வரான் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது எப்படி அந்த பரிணாமம் நடக்குது அதுதான் வந்து எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் வேரியேஷன்ஸ்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் வேரியேஷன்ஸ் அப்படின்னா வேறுபாடு ஸோ இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் மூலியமா நடக்குது ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் லெசன்ல பார்த்தோம் ஸோ அந்த ரீப்ரொடக்ஷன்ல வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஏ செக்ஷுவல் அண்ட் செக்ஷுவல் ஸோ ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல வந்து இந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் வேற செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல அதிகமா இருக்கும் எதனால ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல இந்த வேரியேஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல சிங்கிள் பேரண்ட் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் அதாவது ஒரு பேரண்ட்ல இருந்து தான் ஆஃப் ஸ்பிரிங் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால டிஎன்ஏ காப்பிங் நடக்கும் போது ஏதாவது இன்அக்யூரசிஸ் நடந்தா மட்டுமே இந்த மைனர் வேரியேஷன்ஸ் வந்து ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல பார்க்க முடியும் வேற செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்ல பார்த்தோம்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் இருக்குமே தவிர அது வந்து ஐடென்டிக்கலா இருக்காது அச்சல் பேரண்ட் மாதிரியே வந்து ஆஃப் ஸ்பிரிங் வந்து இருக்காது இது எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேரியேஷன்ஸ் பேரண்ட்டுக்கும் ஆஃப் ஸ்பிரிங்க்கும் நடுவில் இருக்கிற வேரியேஷன்ஸ் டிஎன்ஏ வேரியேஷன்ஸ்னால இந்த ஐடென்டிட்டி இல்லை இந்த வேரியேஷன் தான் வந்து ஜென்ரேஷன் ஆஃப்டர் ஜென்ரேஷன் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே வருது அதாவது பரம்பரை பரம்பரையாக வந்து இந்த வேரியேஷன் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே வரும் இந்த வேரியேஷனோட நேச்சரை பொறுத்து அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு அது அட்வான்டேஜஸாகவும் இருக்கலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸாகவும் இருக்கலாம் இப்போ அது அட்வான்டேஜஸாக இருந்ததுன்னா அந்த வேரியேஷனை வந்து நம்ம பெனிஃபிஷியல் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பெனிஃபிஷியல் வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த வேரியேஷன்னால அந்த ஆர்கானிசம் வந்து பெட்டராக சர்வைவ் ஆகும் இந்த என்வாய்மெண்ட்டில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்டீரியா எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பேக்டீரியாஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இதுவே அந்த பெனிஃபிஷியல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கிற பேக்டீரியா பார்த்தோம்னா எந்த மாதிரி ஹீட்னாலும் அதனால் வித் ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் எந்த கிளைமேட்னாலும் அதனால் தான் <laughs> பத்தி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணி அதுக்கு வந்து நிறைய கன்க்ளூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதுல இருந்து உருவானது தான் ஜெனடிக்ஸ் ஒரு ஸ்டடி ஸ்டடி ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஸோ செக்ஷுவலா ரீப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து டூ ஆர் மோர் வேர்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்கு அதாவது ஒரு ட்ரேட் அதாவது ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளோட ஹைட் இல்லை நம்மளோட கண்ணோட கலர் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்னையும் வந்து ஒரு ஒரு ஜீன் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ அந்த ஜீன்ல இருக்கிற அந்த டூ ஆர் மோர் வேர்ஷன்ஸ் அதை தான் வந்து நம்ம லீல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த லீல்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படின்னு இருக்கு எப்பவுமே வந்து அலியில வந்து ஒரு பேரா இருக்கிற ஆல்பபெட் வச்சு தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இப்ப கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அப்படின்றது வந்து ஹைட்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது டால்னஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுமே கேபிட்டல் டியா இருக்கிற பட்சத்துல அது வந்து டாமினன்ட் அதாவது ஒன்னு கேபிட்டலா இருந்தா கூட அது வந்து டாமினன்டா தான் இருக்கும் அந்த கேரக்டர் ஸோ இது ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால அது டாமினன்ட் அலியில் தான் ஹோமோசைகஸ் டாமினன் ஹோமோ அப்படின்னா சேம் நீங்க வந்து ரெண்டு அலியுமே சேமா இருக்கனால அது ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் அலியில் அப்படின்னு சொல்றோம் <laughs> 
small t small t ரெண்டுமே ஸ்மாலா இருக்கிறதுனால இது வந்து ரிசிசிவ் அலீல் அதாவது இது வந்து ஷார்ட்னஸ்க்கான ஒரு அலீல் இதை வந்து ஹோமோசைகஸ் ரிசிசிவ் அலீல் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ மெண்டல் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணார் அதாவது பட்டாணி செடியை வச்சு நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து கேரி அவுட் பண்ணார் ஸோ அவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அந்த பட்டாணி செடியில வந்து நிறைய விசிபிள் கேரக்டர்ஸ் கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து அவர் பார்த்தார் ஸோ அந்த கேரக்டர்ஸை எடுத்து அந்த பிளான்ஸை வந்து அவர் வந்து கிராஸ் பண்ணி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணார் அதோட ரிசல்ட்ஸும் அவர் வந்து கொடுத்துருக்காரு ஸோ எந்த மாதிரி கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாலா இருக்கிற பிளான்ட்டையும் ஷார்ட்டாக இருக்கிற பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணார் ரவுண்டாக இருக்கிற சீட்ஸும் இல்லை ரிங்கிள்டு சீட்ஸ் அதாவது சுருங்கி போன சீட்ஸும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளான்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணார் ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்க பிளான்ட்டையும் வயலட் கலர் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்க பிளான்ட்டையும் கிராஸ் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்ட்ராஸ்டிங் விசிபிள் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற இந்த பட்டாணி செடியெல்லாம் வந்து அவர் வந்து கிராஸ் பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெண்டல்ஸ் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ் பார்க்கலாம் மோனோ ஹைப்ரிட் கிராஸ்னா அவர் வந்து ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டார் பியோர் ப்ரீடிங் டால் அண்ட் ஷார்ட் பிளான்ஸ் எடுத்து அதை வந்து கிராஸ் பண்ணார் ஸோ கிராஸ் பண்ணப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் வந்து அவர் பார்த்தது வந்து எல்லாமே டால் பிளான்ஸாக இருந்துச்சு ஸோ அதுலேருந்து அவர் என்ன கன்க்ளூட் பண்ணார்னா டால்னஸ் தான் இதில் வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவர் வந்து டால் அண்ட் ஷார்ட் பிளான்ஸை தான் அவர் வந்து கிராஸ் பண்ணார் ஆனால் அவர் எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தது எல்லாமே வந்து டால் பிளான்ஸ் டாமினன்ட் கேரக்டர் மட்டும்தான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு வேற ஷார்ட் பிளான்ஸ் ஒன்று கூட அதில் இல்லை நெக்ஸ்ட் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் என்ன பண்ணார்னா இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் இருக்கிற பிளான்ட்டையே ரெண்டு பிளான்ட்டை எடுத்து அதை வந்து செல்ஃபிங் பண்ணார் அது ரெண்டுத்தையும் கிராஸ் பண்ணப்போ என்ன அவர் கண்டுபிடிச்சாருனா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் வந்து டாலாக இருந்தது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இது மூலயமா அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா டால்னஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து டாமினன்ட் ரீட்டுன்னும் ஷார்ட்னஸ் வந்து ரிசசிவ் ட்ரீட்டுன்னு சொன்னார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் வந்து அந்த ரிசசிவ்ன்ற அந்த கேரக்டரோட அலீல் வந்து இருந்தது ஆனால் அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை வேறு செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் தான் அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஆயிருக்கு அதனால் அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பிளான்ஸ் வந்து ஷார்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இதோட ரேஷியோ அவர் பார்க்கும்போது த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோ வந்து இருந்தது இது வந்து ஃபீனோடிபிக் ரேஷியோ அதாவது அதோட எக்ஸ்டர்னல் மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸை வச்சு அவர் வந்து ஒரு ரேஷியோ கொடுத்தாரு அதை வந்து ஃபீனோடிபிக் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து த்ரீ இஸ் டூ ஒன் இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து அந்த டயக்ராம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டால் பிளான்ட் அதாவது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி அண்ட் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி டிராஃப் பிளான்ட் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கிராஸ் பண்ணும் போது அதில் இருக்கிற அலீல்ஸ் வந்து கிராஸ் ஆகும் போது நமக்கு வந்து டால் பிளான்ட் கிடைக்கிது பட் இதில் வந்து ஷார்ட்னஸ்க்கான அலீல் இருக்குது பட் அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகலை எதனாலனா கேபிட்டல் டி ஒன்று இருந்தாலே அதுதான் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகணும் டாமினன்ட் கேரக்டர் மட்டும் எக்ஸ்பிரஸ் ஆச்சு எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் பார்த்தோம்னா எஃப் டூவில் வந்து அந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் ரிசல்ட்டாக வந்த பிளான்ட்டே ரெண்டு எடுத்து கிராஸ் பண்ணும் போது அதில் இருக்கிற அலீல்ஸ் கிராஸ் ஆகும் போது மூணு பிளான்ட் வந்து டாலாக இருந்தது ஒரு பிளான்ட் வந்து டிராஃபாக இருந்துச்சு ஸோ த்ரீ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் வந்து பிளான்ஸ் அவுட்புட் வந்து கிடச்சிது இதுவே ஜீனோடிபிக் ரேஷியோ பார்த்தோம்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அதாவது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டி இருக்கிற அலீல் வந்து ஒன்று இருந்தது கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி வந்து ரெண்டு இருக்குது அண்ட் ஸ்மால் டி ஸ்மால் டி ஒன்று இருந்தது ஸோ இது வந்து ஜீன்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த ரேஷியோ இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஜீனோடிபிக் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதே மாதிரி ஒரு வயலட் ஃப்ளார் அண்ட் ஒயிட் ஃப்ளார் இருக்கிற பிளான்ட்டை வந்து கிராஸ் பண்ணும் போது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷனில் எல்லாமே வயலட் ஃப்ளாராக இருந்துச்சு அண்ட் எஃப் டூ ஜென்ரேஷனில் வந்து மூணு வயலட் ஃப்ளார் இருக்க பிளான்ட்டும் ஒரு ஒயிட் ஃப்ளார் இருக்க பிளான்ட்டும் கிடச்சிது ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வயலட் கலர் ஃப்ளவர் வந்து டாமினன்ட் கேரக்டர் அண்ட் ஒயிட் கலர் ஃப்ளவர் வந்து ரிசர்வ் கேரக்டர் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இதோட கண்டினியூஷனாக அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எஸ்விஎம் நோட்டிஃபிகேஷன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப